noticia, sobre todo para los familiares de aquellos que viven en asilos de ancianos en el estado de Nueva York. Y es que se vuelven a permitir esas visitas a estos hogares luego de haber sido suspendidos debido a esta pandemia del coronavirus. Una buena noticia porque nuestro compañero Ricardo Villarini habló hoy con una residente del Bronx que por más de 11 meses no había podido ver a su mamá. Veamos. Ana Grullón no hace otra cosa que pensar en su querida madre de 98 años, quien vive en un asilo justo enfrente de su residencia en la Avenida University en el Bronx. Y desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, solo ha podido verla a través de un cristal. Su anhelo más grande sería darle un abrazo. No tengo palabras para decirle de lo que yo daría por un abrazo a mi mamá, porque ella, eso es lo que ella necesita. Ana junto a su nieto se siente agradecida de tener a su mamá con vida tras esta enfermarse con el coronavirus en abril y al reconocer que tantos otros no corrieron la misma suerte. El anuncio del gobernador como que a partir del próximo viernes podrían reanudarse las visitas a estos asilos ancianos los llena de esperanza. La espera ha sido de casi un año. Me da esperanza y me siento muy, muy, muy alegre con eso. Que cada persona, no solo yo, sino los demás que antes tienen su viejito ahí, que pensamos que los viejitos se van a morir de tristeza y de depresión. Entre los puntos más importantes sobre los requisitos para poder visitar un anciano en el asilo, tome en cuenta lo siguiente. Si el índice de contagio en el condado es menos del 5%, no se va a requerir una prueba de COVID, pero se recomienda. Con un índice de contagio de 5 a 10%, la prueba es necesaria menos de 72 horas de la visita. Si el índice es mayor del 10%, no se permitirán visitas con excepción de cuidado compasivo. De su residencia para esta familia bastaría solo unos pocos pasos para hacer realidad su anhelo de alcanzar ese abrazo. Pero les preocupa la eficiencia de las autoridades. Estamos agradecidos, pero a la misma vez estamos preocupados. ¿Qué va a pasar para el desarrollo de este plan? Antes de ayer fui, la vi por la ventana. Ella está muy, muy triste, flaquita, pero se ve que está triste, que necesita el apoyo de uno porque ella piensa que su familia la ha abandonado. El límite de visitas diarias en estos asilos se limitará a un 20% del número de residentes. Y con eso en mente, Ana Grullón confía regresar a su rutina de hace un año, visitar a su madre todos los días. Ricardo Villarí, Noticiero 47, Telemundo. ¿Cómo te sientes? Ajá, ajá. Tanto ajá. tiempo, mamá, no podíamos venir. Tanto tiempo. Tanto ni te podemos rezar tampoco. Habla, habla. Habla, habla, ¿qué te pasa? ¿Qué supiste porque no podíamos venir? Mi Dios, así eres tú. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas.